ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രശ്മീസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് മുട്ട വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കണം പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ മുട്ട ശരിക്ക് ആവുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കറിക്ക് വേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയൊരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം ഇതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം മുട്ട ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഇവിടെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ോ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണം പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വാടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പൊടികൾ ഇട്ടത് ഒന്ന് മൂത്തു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയും അത് നമ്മൾക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കലക്കി വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറിക്ക് ഒരു കുറുകൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നല്ലപോലെ തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്താൽ മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കറി മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പ 
ഈ എഗ്ഗ് കറി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്